जय श्री राम वी आर वर्किंग ऑन द टेक्स्ट कंप्लीशन फर्स्ट वन किन द वर्ड सुदम सक्सिंग टंटे वेरी ब्रीफ एंड कॉम्पैक्ट एनलार्ज गैरुलस अंटे टॉकेटिव ग्रिगेरियस अंटे मूविंग इन ग्रूप्स सोशियबल पर्सपिकेसीटी अंटे की मैं क्विग तुंदर विषया अर्थम चुस्गल इनसइटफुल ऐस्ट्यूट ऐस्ट्यूट बिजनेस मैन ऐस्ट्यूट पॉलीटीशियन अटे की मैंडेड शार मैं अटा अक्यूम बिजनेस अक्यूम एसीयूम इन अक्यूम नौन ऐस्ट्यूट अडजक्टिव पर्सपिकेसीटी नौन अंत की मैं तुंदर विषय अर्थम चुस्गे शार मैं इप्ड चुदा सर्टनली रउंड अबउट नरेटिव रउंड अबउट नरेटिव अंत चाल तिपि तिपि चुप्तना अंत यटल वाड़ना वर् बीएज वर् बोज द बुक् मच लाइक द अदर्स इन दर्स सूडो आटोबयोग्रफिकल सीरिय फेक आटोबयोग्रफी प्रूव टू बी अनपुर् जनल की नच्चे एन कं दिफर डैश टू लोक्वेशियस्ट लोक्वेशिय अटे टाकटिव इलाते जनल की नच्चो सो दे प्रिफर समथिंग अदर दोक्वेशिय सो I'm going to pause now. Yes, your answer has to be succinct. Succinct and very compact. So under the chapter, Babu, I shall make time. Let me into so the good time. Under suit the good time. Manaki, neither of us need left to fire both them. I shall lay. This column low attention spans under the chala takwa. Next, can the word sudam spurious and fake, fake spurious currency. Donga note lo extemporaneous and without any preparation. Apati kapuru asu kavitham spontaneous ad lib ad. Hyphen L I B impromptu speech I M P R O M P T U <coughs> unrehearsed unpremeditated premeditated shot premeditated ante munde alu chinchikunu achina de rehearsed ches kuni achcharu unrehearsed unpremeditated ante on the spot uh, of the cuff uh, of the cuff fana the idiom O F F D H E of the C U F F of the cuff remark. अंत अपड़को आलोचक ब्लर्टिंग बीएलयूआरटी ब्लर्ट तो ब्लर्ट अंटे से समथिंग विथट थिंकिंग आलोचक अब मन बी ब्लर्ट सो कंटेयसंटे स्टेट दट काज फैट ए कंटेय स्टेट असल कांग्रेस पार्टी वाले सुप्रीम कोर्ट रा कलना मिथ्या राम इज ए फिग्मेंट आफ् इमेजनेशन अ फिग्मेंट अंटे इमेजिंड रामा इज मिथिकल क्यार्ट अभी सुप्रीम कोर्ट सोनिया गांधी अब आफिडेविट मैं जीसस् महम्मद अलाटात धैर्य दी मन देश रा अलाता सो इधी कंटेय कंटेयसंटे को दारीती कंटेय स्टेटमेंटसो काट्रवर्शि स्टेटमेंटसो पोलैमिकल पीओएलएमएल पॉलमिक्स अंटे स्टेट विच आर् विच विल लीड टू फैट विच आर् कांट्रवर्शल पोलमिक्स ऐक्चुअल क्रिस्टनिटी चर्चि ने वाली की क्रिस्टन पास्टर् वील की एम एस इन डिवनीटी को अंदर मिगली मताल खंडी अद सीरिय को अभी पॉलमिक्स ने मन की शास्त्रार्थ उड़ू अभी मतलब एति वारे हिंदू ने अन्नी मता अन्नी मता का अन्नी पर्व ऐपल का ओके एनीवे सो शास्त्रार्थम पूर्वपक्ष ड्यू डेलीजें इंग्ली ड्यू डेलीजें फ्रेज रास्को यू हेव नाट डनी ड्यू डेलीजें अवड़ा तिटी ड्यू डेलीजें फ्रेज अभी डीयूई ड्यू डीएलजीईनसी ड्यू डेलीजें अंटे कांप्रिहेव इनवेटिगेस थरो रिसर्च इप्ड ना बिजनेस इनवेटे फैनाशि ड्यू डेलीजें चयी नगवदगी राीद सनातन धर्म मीद हिंदूज कमेंट चेयरेंटे यू हेव टू डू ड्यू डेलीजें रिजिस्ू डेलीजें अटे चलवाल चलकंटा चत वेदाड़ो सिम अभी चूसी अदे ज्ञाक सो अभी ड्यू डेलीजें अंटे थरो रिसर्च डेलीजें अंटे हार्ड वर्क ड्यू डेलीजें अटे हार्ड वर्क चेयली अंतरिक अज्ञा माटाड़क सो इक कंटेयस वर्ड की पोलमिकल पोलमिस्ट पीओएलएमसीआईएसट ऐम ए पॉलमिस्ट ऐम एन इनकारजिबल पॉलमिस्ट अटे इनकारजिबल मार्च लेव 
నన్ను తీర్చిదిద్దలేవు ఇన్కారిజబుల్ మీన్స్ కెనాట్ బి కరెక్టెడ్ నేను అలా తయారయ్యాను ఎందుకంటే ఎన్నో ఏళ్ళుగా మన దేవుళ్ళని తిట్టడాలు సినిమాలు తీయడము మనకి చెత్త అంతా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు నేను ఊరుకునే లేదు నేను బాధేస్తున్నాను సో నా మీద కేసులు అన్నీ జరుగుతున్నాయి లేండి పర్వాలేదు అవన్నీ చూసుకుంటున్నాను సో కంటెన్షియస్ అంటే కొట్లాటకి దారి దరిగే తీసేది శాంక్టిమోనియస్ అంటే డాంబికం అంటాం తెలుగులో డాంబికం సంస్కృతంలో డాంబికము తెలుగులో కూడా డాంబికం డాంబికం అంటే ఏమిటి హిపాక్రసీ హిపాక్రిటికల్ పైటీ అంటే పూజలు అన్నీ పెద్ద చూపించుకోవడానికి అనమాట ఓ పెద్ద యజ్ఞాలు పూజలు అన్నీ చేసేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు అందరూ అనుకోవాలి ఆహా ఎంత మహాత్ముడు అని వాడు చేసేవన్నీ నీచమైన పనులు సో అటువంటి బిహేవియర్ని శాంక్టిమోనియస్నెస్ అంటారు ఫాల్స్ కైండ్ ఆఫ్ పైటీ పైటీ అంటే రిలీజియస్నెస్ జర్మేన్ అంటే రెలవెంట్ దిస్ ఈజ్ జర్మేన్ టు ద టాపిక్ అంటే రెలవెంట్ దానికి ఆపోజిట్ ఈజ్ ఇర్రెలవెంట్ ఇర్రెలవెంట్కి సినని మీన్స్ ఎక్స్ట్రీనియస్ ఈ ఎక్స్టిఆర్ఏఎన్ఈఓయుఎస్ సెడీషియస్ అంటే దేశద్రోహము సెడీషన్ అంటే గద్దారి ట్రైటర్ ట్రీజన్ టీఆర్ఈఎస్ఓఎన్ సెడీషన్కి లూజ్ మీనింగ్ ఈజ్ బ్యాక్ స్టాబింగ్ ట్రెచరీ నమ్మక దో ద్రోహము నమ్మించి మోసము చేయడము బ్యాక్ స్టాబింగ్ పర్ఫిడి పిఈఆర్ఎఫ్ఐడివై పర్ఫీడియస్ కాండక్ట్ నమ్మించి మోసం చేయడం అసలు యాక్చువల్గా మోసం చేయాలంటే అవతల వాడి నమ్మం నమ్మకం మనం పొందాలి అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి నేను నా జీవితంలో చాలా మోసపోయాను కానీ పర్వాలేదు నాకు భగవద్గీత అండగా ఉంది కాబట్టి మీరు చిన్నవాళ్ళు జాగ్రత్తగా వినండి ఎవరిని నమ్మద్దు తల్లిదండ్రులను తప్ప నమ్మినట్టు నటించండి రెస్పెక్ట్ ఆల్ సస్పెక్ట్ ఆల్ అందుకని ఇప్పుడు వినండి అమ్మా మీరు మీ వయసులో మీరు తప్పులు చేయకండి మా నుంచి నేర్చుకోండి A wise person learns from the other's mistakes. Atiga manchiga unna rante inka dhoranga unna rante jarth ka unna rante. Yandhi kante ila ge mosal jarute. Yavvani nammadu. Ramu ni nammu, me thali dhandu nammu. You put answer cheppu. I am pausing. Okay. I think you are right. During training to handle extemporaneous arguments. Uh, extemporaneous pedda dhamma, contentious pedda dhamma. కంటెన్షియస్ పెట్టడానికి సెంటెన్స్లో సపోర్ట్ ఎక్కడ లేదు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే కొత్త టాపిక్ ఇప్పుడు జిఆర్ఈలో కూడా ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు టాపిక్స్ అన్నీ యాక్చువల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ టాపిక్స్ ఆర్ కంటెన్షియస్ నన్ను అడిగితే సమ్ ఆర్ హైలీ కంటెన్షియస్ అండ్ సమ్ ఆర్ మైల్డ్లీ కంటెన్షియస్ బట్ కంటెన్షియస్ దే ఆర్ ఎస్ అంటే యూ కెన్ ఎయిదర్ సపోర్ట్ ఆర్ ఒపోజ్ బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ జిఆర్ఈలో ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడు పూర్తిగా సపోర్ట్ చేయొద్దు పూర్తిగా అపోజ్ చేయొద్దు రెండు పారాగ్రాఫ్లు సపోర్ట్లో లేక మూడు సపోర్ట్లో ఒకటి అపోజిషన్లో ఎందుకంటే అన్ని డిబేటబుల్ టాపిక్సే మూడు టాపిక్ మూడు అంటే డిబేటబుల్ నాట్ సెటిల్డ్ సో ఇక్కడ డిబేట్ టీమ్ అన్నాడు కాబట్టి బ్లాంక్ టీ క్లిక్లింగ్ సో లెకండ్ బ్లాంక్ సెకండ్ బ్లాంక్ షుడ్ బి జర్మెన్ అంటే విషయం తెలియదు కానీ కొన్ని స్టాండర్డ్ స్టాక్ ఫ్రేజ్లు బట్టి కొట్టుకోవాలి ఏదన్నా టాపిక్ మనకు ఆ టాపిక్ మీద ఏమీ తెలియదు కానీ టాపిక్ ఇచ్చాడు అప్పుడు మనం కొన్ని స్టాండర్డ్ ఫ్రేజులు మొదలు పెట్టాలి ఎస్ యు సి వీ నీడ్ టు ఎగ్జామిన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ బిఫోర్ వీ కమ్ టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కన్క్లూజన్ అని ఇలాంటివి ఏవో చెప్పేసి కొంచెం టైం పాస్ చేసేస్తే ఇంత లోపల మనం ఆలోచించుకోవచ్చు టాపిక్ ఏంటి సో డిబేట్ టీమ్కి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఇలా చేస్తారు సో జర్మన్ సెకండ్ బ్లాంకు ఫస్ట్ బ్లాంకు కంటెన్షియసా ఎక్స్టెంపోరేనియసా చూస్తే ఐ థింక్ వీ షుడ్ గో ఫర్ ఎక్స్టెంపోరేనియస్ అంటే అప్పటికప్పుడు టక్ మన్ని ఒక టాపిక్ ఇచ్చారు ఆ టాపిక్ కాంట్రవర్షియల్ అని చెప్పడానికి ఇక్కడ సపోర్ట్ అయితే సరిపోదు లేదు ఓకే సో ఎక్స్టెంపోరియస్ చాలు రైట్ నా ప్లీజ్ రీడ్ ద నెక్స్ట్ వన్ సో నా ఐఎమ్ రీడింగ్ ఆల్ దో దే స్టుడ్ విత్ ది కాంగ్రెస్ మెన్ ఇన్ ఎ టెన్ యువర్స్ డిస్ప్లే టెన్ యువర్స్ డిస్ప్లే అండలైన్ చేసుకో అడ్జెక్టివ్ రాగానే అలర్ట్ కావాలి టెన్ యువర్స్ అంటే వెరీ వీక్ టెన్ యువర్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే వెరీ వీక్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే సాక్ష్యాధారాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి టెన్ యువర్స్ మెటీరియల్ అంటే చాలా లైట్గా సిల్క్ లాగా టెన్ యువర్స్ అంటే లైక్ ఏ కాబ్ వెబ్ ఏ టెన్ యువర్స్కి సినోనిమ్స్ ఆర్ గొస్సామర్ డయోఫేనస్ సీ త్రూ ట్రాన్స్లూసెంట్ పార్ట్లీ ట్రాన్స్పేరెంట్ సో ఫ్లిమ్జీ ఫ్లిమ్జీ గౌన్ ఫ్లిమ్జీ డ్రెస్లు వేసుకుంటున్నారు ఆడపిల్లలు అన్ని సీ త్రూ అనమాట సరే సినిమాల్లో వాళ్ళు కచ్చడా ఉడ్డుగాళ్ళు వేసుకుంటారు మనకెందుకమ్మా సో ఫ్లిమ్జీ 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 లైస్ ఫ్లిమ్జీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫ్లిమ్జీ ఎక్స్క్యూస్ టెన్ ఇయర్స్
టెన్ యూఎస్ అంటే బలము లేదు వీక్గా ఉంది ఆధారాలు లేవు ఎవిడెన్స్ లేదు లాజిక్ కూడా లేదు లేక బట్ట గురించి మాట్లాడేవి అనుకో లేక ఏదన్నా చాలా లైట్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయి సాలిడారిటీ అంటే యూనిటీ ఇన్సెన్స్డ్ అంటే వెరీ యాంగ్రీ ఐఎమ్ ఇన్సెన్స్డ్ బై దట్ స్టేట్మెంట్ అంటే నాకు చాలా కోపం వచ్చింది టు ఇన్సెన్స్ సంబడి అంటే చాలా కోపం తెప్పించడము ఇన్సెన్స్ నౌన్గా వాడితే అగరబత్తి జాస్టిక్ జేఓఎస్ఎస్ జాస్ అంటే అగరబత్తి కమిషనర్ కుడ్ నాట్ కన్సీల్ దేర్ అంటే వాడికి చాలా కోపం వచ్చింది ఆ కోపాన్ని దాచుకోలేకపోయాడు కింద వర్డ్ చూద్దాం క్యామరాడరీ ఈ వర్డ్ ముందు వచ్చింది బానోమి బిఓఎన్హెచ్ఓఎంఐఈ అంటే ఫ్రెండ్లీనెస్ అండ్ స్పిరిట్ టీమ్ స్పిరిట్ ఫ్రెండ్లీనెస్ ఫ్రెండ్లీనెస్ అండ్ విల్లింగ్ టు యునో హెల్ప్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ ర్యాంకర్ ఇల్ విల్ మనసులో కోపం మ్యాలస్ విషింగ్ ఈ విల్ చాలా హీట్రెడ్ స్ట్రాంగ్ నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ ఇల్ విల్ ర్యాంకర్ ర్యాంకర్ అంటే బిటర్నెస్ బిట్టర్నెస్ అనమాట ర్యాంకరస్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే బిట్టర్ వాడు వీడిని తిడితే వీడు ఇంకో నాలుగో ఇంకా దరిద్రంగా తిడతాడు వాడిని సో ర్యాంకర్ అన్నది మైండ్లో బిట్టర్నెస్ అనమాట ఏ మనకి ఎవరైనా ద్రోహం చేస్తే అది న్యాచురల్గా ర్యాంకర్ వస్తుంది దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అడులేషన్ అంటే ఫ్లాటరీ అడులేషన్ నెగిటివ్ వర్డ్ అత్తిగా పోగొట్టడం ఈ రిసీవ్ ది అడులేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్స్ అడులేషన్ అంటే పాజిటివ్గా కూడా వాడేయచ్చు కానీ యాక్చువల్గా నెగిటివ్ వర్డ్ అతి పొగడ్త ఫెసీషియస్ ఇందాకలో వచ్చింది లైట్ హార్టెడ్ ఆర్ జోకింగ్ ఎట్ ద రాంగ్ టైమ్ హ్యూబ్రిస్ అంటే పొగరు విపరీతమైన పొగరు డబ్బు ఉంది లేక కులము లేక మా నాన్న పాలిటీషియను మంత్రి మేము ఇది మేము అది అది హ్యూబ్రిస్ అనమాట ఎంత యారగెన్స్ అనమాట విపరీతమైన యారోగెంట్ ప్రైడ్ చాలా స్ట్రాంగ్ నెగటివ్ వర్డ్ ఇది నా వాచ్ యువర్ ఆన్సర్ ఐఎమ్ పాజింగ్ సో ది ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి ర్యాంకర్ ఇన్సెన్స్డ్ వాడికి కోపం బాగా వచ్చింది కోపం బాగా వచ్చిందంటే మనసులో కోపం ఉంటే మాటలు ఎలా ఉంటాయి అందులో మాటల్లో కరు పరుషం ఉంటుంది పరుషము అంటే చాలా కటుకుమైన కటుక్ కటుకు వచ్చన్ హిందీలో పరుషం అంటే తెలుగులో సంస్కృతంలో పరుషం అంటారు పరుషంగా మాట్లాడటం అంటే చాలామంది నేను చూస్తున్నాను కదా పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి మంచిగా మాట్లాడచ్చు రాముడు ప్రియం వద స్మిత భాషి స్మిత పూర్వాభిభాషి మితభాషి హితభాషి సత్యభాషి ఏ తర్వాత హితభాషి రాముడు ప్రియంగా ప్రియం వద అంటే మంచిగా మాట్లాడతాడు తీయగా మాట్లాడతాడు ఎందుకు అనవసరంగా కోపం నోటుకు వచ్చినట్టు వాగడం అసలు సందర్భం కూడా లేదు కానీ అవతల వాడిని ఏదో కించపరుస్తూ మాట్లాడతారు ఇది సమాజంలో ఎక్కువైపోయింది ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఎంబిటర్డ్ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ యాంగర్ అనమాట ఎంబిటర్డ్ అన్నాను ఈఎంబిఐటిటిఈఆర్ఈడి ఎంబిటర్డ్ అంటే ఏమిటి మేడ్ బిట్టర్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఇన్ లైఫ్ జీవితంలో ఎన్నో ఫెయిల్యూర్సు చాలా దెబ్బలు తిన్నాయి లూజర్స్ అనమాట కష్టపడరు పైకి రారు స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోరు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండవు వాడికి పనికి వచ్చే ఏ పని రాదు అలాంటి వాడు జీవితంలో సక్సెస్ఫుల్ కాడు అలాంటి వాడికి మెల్లిగా ఏమవుతుందంటే అందరి మీద కోపాలు అక్కడ రోడ్ల మీద కొట్టుకు చచ్చిపోతూ ఉంటారు రోడ్ రే చిన్నదానికి బూతులు తిట్టడం కొట్టుకోవడం దాన్నే ర్యాంకర్ మనం తెలుగులో కక్ష అంటాం సమాజం మీద కక్ష పెంచుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు ఆఖరికి జైల్లోకి పోతారు సో ఇక్కడ ఇన్సెన్స్డ్ కమిషనర్ అంటే వాడికి విపరీతమైన కోపం వచ్చింది హీ కుడ్ నాట్ కన్సీల్ హిస్ ర్యాంకర్ హ్యూబ్రిస్ బాలే వాడి గురించి వాడి క్యారెక్టర్ గురించి ఏం చెప్పాల హ్యూబ్రిస్ ఉంటే యాంగర్ ఉంటుందేమో కానీ ఇన్సెన్స్ బాగా ఇన్సెన్స్ అయితే కోపం బాగా వస్తే మన మాటల్లో పరుషత్వం వస్తుంది నెక్స్ట్ నా ఐమ్ గోడ్ నెక్స్ట్ వీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఐ జస్ట్ క్విక్లీ డిస్కస్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ విచ్ యూ కెన్ రీడ్ ఇండలెన్స్ అంటే లేజీ అలాక్రిటీ అంటే స్ఫూర్తి అలాక్రిటీ అంటే ఈగర్ అండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ చియర్ఫుల్ స్ఫూర్తి అంటాము స్ఫూర్తి ఈజ్ ఎ గర్ల్స్ నేమ్ కాదమ్మా అలాక్రిటీ స్ఫూర్తి చూపించడము ప్రోబిటీ అంటే ఆనెస్టీ నైతికము నైతికత్వము ప్రోబిటీ అంటే ఇంటెగ్రిటీ అంటే ఆనెస్టీ హ్యావింగ్ ఎ స్ట్రాంగ్ మారల్ గ్రౌండింగ్ మారల్ కంపాస్ పెట్యులెన్స్ అంటే పీవిష్ ఈ వర్డ్ ముందు వచ్చింది పెట్యులెంట్ బిహేవియర్ అంటే చిన్నవాటికి ఇరిటేట్ అవ్వడము కొట్లాటలు మొదలుపెట్టడము పీవిష్ పెట్యులెంట్ పెట్టి మైండెడ్ అండ్ ఇరిటబుల్ షిక్యానరీ అంటే చీటింగ్ దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ షా ఇంగ్లీష్ దరిద్ర భాషలో ఈ చా ఛాలెంజ్లో సిహెచ్ వస్తుంది అది చా అయింది ఇక్కడ చా అన్నావు అనుకో తప్పు షిక్యానరీ ఇంకో వర్డ్ ఉంది కేఓస్ సిహెచ్ఏఓఎస్ అక్కడ సిహెచ్ వచ్చింది కానీ అది కే కేఓస్ అంటే కంప్లీట్ డిజార్డర్ 
ఈ దరిద్ర భాష ఎందుకు దరిద్రపు భాషో చెప్పాను నేను ఇక ఇప్పుడు సిహెచ్ ఒక చాటు ఇక్కడ షా అయింది ఛాలెంజ్లో ఛా అయింది కేవోస్లో కా అయింది పైగా మన ప్రొనౌన్సియేషన్లో తప్పు ఉందని వాళ్ళు చెప్తారు చెప్పు తీసి కొడతాను అని అడిగితే రెసిడివిజం అంటే జైలుకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ దొంగతనాలు మొదలు పెడితే దాన్ని రెసిడివిజం అంటారు స్లైడింగ్ బ్యాక్ టు అ లైఫ్ ఆఫ్ క్రైమ్ అంటే వాడిని మార్చలేం వాడిని రీహాబిలిటేట్ చేయలేం జైల్లో రీహాబిలిటేషన్ అంటే వాడికి ఏదో కళ నేర్పించి స్కిల్ నేర్పించి మళ్ళీ సమాజంలో అడ్జస్ట్ అయ్యేటట్టు ట్రై చేస్తారు కానీ కొంతమంది మళ్ళీ క్రిమినల్స్ అయిపోతారు వాడిని రెసివి రెసిడివిస్ట్ అంటారు రెసిడివిజం మీన్స్ స్లైడింగ్ బ్యాక్ టు అ లైఫ్ ఆఫ్ క్రైమ్ బ్లాంక్ త్రీలో రికంబెంట్ రికంబెంట్ ఆన్ ద సోఫా అంటే సోఫా మీద పడుకుని ఉన్నాడు రికంబెంట్ అంటే లైయింగ్ డౌన్ లైయింగ్ డౌన్ కూర్చోవడం కాదు లైయింగ్ డౌన్ పూర్తిగా పడుకున్నాడు రికంబెంట్ బుద్ధ రికంబెంట్ విష్ణు తిరువనంతపురంలో రికంబెంట్ విష్ణు తర్వాత మీకు శ్రీరంగంలో రికంబెంట్ రాఘవ సో రాముడు ఆర్డెంట్ ఐమ్ అన్ ఆర్డెంట్ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ ఆర్డెంట్ అంటే ప్యాషనేట్ ఫెట్టిడ్ అంటే కుళ్ళు కంపు రాటింగ్ కుళ్ళిపోతున్నది రాటింగ్ ప్యూట్రిఫయింగ్ ఓకే నా ప్లీజ్ రీడ్ కొన్ని వర్డ్స్ కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తా సెకండ్ స్ట్రింగ్ అన్నాడు సెకండ్ స్ట్రింగ్ అంటే సెకండ్ ఇన్ ఇంపార్టెన్స్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ అంటే విరాట్ కోహ్లీ రోహిత్ శర్మ సెకండ్ స్ట్రింగ్ అంటే వాళ్ళకంటే తక్కువ టాలెంట్ ఉన్నవాళ్ళు క్వార్టర్ బ్యాక్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్ అమెరికన్ ఫుట్బాల్లో ఫుట్బాల్లో గోల్ కీపర్ తర్వాత క్వార్టర్ బ్యాక్ ఉంటాడు క్వార్టర్ బ్యాక్ డిసైడ్ చేస్తాడు యాక్చువల్గా క్వార్టర్ బ్యాక్ అంటే ఎటు నుంచి పాస్ కొట్టాలి అటా ఎటు నుంచి అటాక్ చేయాలి క్వార్టర్ బ్యాక్ అనే వర్డ్ లూజ్గా మనం లీడర్కి కూడా వాడచ్చు అంటే స్ట్రాటజిస్ట్ ఓకే టర్న్ ద టైడ్ అన్నాడు టర్న్ ద టైడ్ ఇడియం అంటే గెలుస్తూ ఓడిపోతున్న మ్యాట్ మ్యాచ్ని గెలిపించగలగడం టర్నింగ్ ద టైడ్ అంటే డూ సంథింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ వినింగ్ అండ్ సక్సెస్ టర్నింగ్ ద టైడ్ అంటే ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ ఇడియం ఓకే తర్వాత ఇన్ఫేమస్ అంటే నటోరియస్ చెడ్డ పేరు డిసీట్ఫుల్ అంటే కనింగ్ జిత్తుల మారి నక్క వైల్స్ అండ్ గాయల్స్ తర్వాత ఎర్స్ వైల్డ్ డౌటర్స్ అన్నాడు ఎర్స్ట్ వైల్డ్ అంటే ముందు ఫార్మర్ ఒకప్పుడు వీడిని డౌట్ చేసేవారు ఏ వీడికి ఆట రాదు ఎర్స్ట్ వైల్డ్ అంటే ముందు ముందు అర్లియర్ ఫార్మర్ ఓకే నౌ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ ప్లీజ్ వర్క్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఓకే ది ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బీ ఫస్ట్ బ్లాంక్ షుడ్ బీ వాడు సెకండ్ స్ట్రింగ్ కానీ డౌటర్స్ ఏమో ఇప్పుడు ఫ్యాన్లు అయిపోయారు వాడికి అంటే ఒకప్పుడు వీడు పనికి రాదు వీడికి ఏమి రాదు అన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు వాడు ఫ్యాన్లు అయిపోయారు ఆర్డెంట్ ఫ్యాన్స్ అని మీరు చెప్పినప్పుడు అంటే ఒకప్పుడు మనం వీడు వేస్ట్ గాడ్ అన్నాం కానీ వాడు ఎంత బాగా ఆడాడంటే వాడిని తిట్టిన వాళ్ళు వాడిని డౌట్ చేసిన వాళ్ళు వాడు ఫ్యాన్లు అయిపోయారు అంటే వాడు చాలా గొప్ప పని ఏదో చేసి ఉండాలి సో ఫస్ట్ బ్లాంక్ పాజిటివ్ వర్క్ కావాలి ఇండలెన్స్ లేజీ నెగిటివ్ వర్డ్ లేజీనెస్తో ఆవిడ ఎవడు ఏమి సాధించలేడు సో స్ఫూర్తి అలాక్రిటీ కావాలి ఇక్కడ నీతులు క్యారెక్టర్ మాట్లాడటం లేదు కాబట్టి ప్రోబిటీ అన్న వర్డ్కి ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్లో పనికి రాదు సో ఫస్ట్ బ్లాంక్ అలాక్రిటీ సెకండ్ బ్లాంక్ చీటింగ్ షికాండ్రీ ఒకప్పుడు వాడికి డిసీట్ఫుల్ షికాండ్రీ చాలా కన్నింగ్గా ఎత్తులు వేసి అందుకని వాడికి చెడ్డ పేరు ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మంచి పేరు వచ్చింది డౌటర్లు అందరూ వాడు ఫ్యాన్లు అయిపోయారు ఎందుకంటే వాడు గొప్పగా ఆడాడు మంచి స్ఫూర్తితో ఉత్సాహంతో ఆడి ఓడిపోతున్న మ్యాచ్ని గెలిపించేశాడు Okay, I'm going to the next one now. Okay, the last one. The magazine article was dashed about the police commissioner's accomplishments. Although, I don't have a clue. Although, clue was given. That's why I said that. Although, some lawyer groups argued against the appropriateness of his tactics. That's why some lawyer groups said that they didn't do anything. They didn't do anything. They didn't do anything. They didn't do anything. The double digit drop in the crime rate. క్రైమ్ రేట్ బాగా పడింది అంటే సిటీలో క్రైమ్ తగ్గాయి కాబట్టి సిన్స్ ఈజ్ అపాయింట్మెంట్ ఆయన అపాయింట్ అయిన తర్వాత నుంచి క్రైమ్ పడిపోయింది బాగా పడింది కాబట్టి సజెస్ట్ దాట్ ఆల్ ద జర్నలిస్ట్ ప్రైజ్ ఆ పొగడత ఇంత క్రైమ్ రేట్ పగిడింది పడింది అంటే ఆ పొగడత ఒక విధంగా పొగడత ఇలా ఉంది అని అన్నచ్చు ఓకే కింద వర్డ్ చూద్దాం ఎఫ్యూజివ్ అంటే పోరింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఎఫ్యూజివ్ అంటే టాకింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఎఫ్యూజివ్ ప్రైజ్ ఎఫ్యూజివ్ స్పీచ్ ఎఫ్యూజివ్ అంటే పోరింగ్ వరదలాగా మాటలు వచ్చేస్తున్నాయి పొగడతో వచ్చేస్తుంది 
టెంటెటివ్ అన్షూర్ అన్షూర్ నాట్ షూర్ టెంటెటివ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే మళ్ళీ సాక్ష్యాధారాలు లేవు వీక్గా ఉన్నాయి టెన్యూస్ ఆర్గ్యుమెంట్ టెంటెటివ్ అంటే నాట్ షూర్ ఏం చేయాలో తెలీదు బొంబాస్టిక్ అంటే పెద్ద పెద్ద మాటలు మాటలు కోటలు దాటుతున్నాయి బిగ్ వర్డ్స్ వాడుతున్నారు కానీ అందులో మీనింగ్ లేదు ఇన్సిన్సియర్ వర్డ్స్ అనమాట ఇన్ఫ్లేటెడ్ ఎగ్జాజరేటెడ్ సో బొంబాస్టిక్ స్పీచ్ అంటే ఓహో పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడేస్తున్నారు కానీ ఏం చేయరు వీళ్ళు సో చాలా నెగిటివ్ వర్డ్ అది స్పీషియస్ ఇందాకలు వచ్చింది స్పూరియస్ స్పీషియస్ ఇందాకలు వచ్చింది ఫిక్కజ్ హిస్టరీ స్పీషియస్ అంటే ఫాల్స్ బట్ కన్విన్సింగ్ వాస్తు ఆస్ట్రాలజీ అన్నీ గురించి చెప్పాను మీకు ఫాల్స్ బట్ కన్విన్సింగ్ ప్రిజంప్చువస్ ప్రిజంప్చువస్ అంటే టేకింగ్ టూ మచ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ నాకు అన్నీ తెలుసు అలాగా అతిగా ప్రిజంప్చువస్ మీన్స్ టేకింగ్ టూ మచ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఆరోగెంట్ ఓకే అపోజిట్ అంటే రెలవెంట్ జర్మీన్ ఇందాకలు జర్మీన్ వచ్చింది అపోజిట్ మీన్స్ relevant that is proper justified ex then uh, opposite should be extraneous germain and relevant an opposite comment apt comment ap- appropriate comment suitable fitting okay i am pausing now please try to answer so the magazine article was dash about the police so near anukodamu effusive petali effusive bombastic ee renditlo aalochinchukovali bombastic బొంబాస్టిక్ ఎందుకు బొంబాస్టిక్ నెగిటివ్ అయిపోయింది కదా వాజ్ బొంబాస్టిక్ అబౌట్ ద ఎఫ్యూజివ్ కొంత చాలా పొగుడుతున్నారు పోలీస్ కమిషన్ అని పొగుడుతున్నారు మ్యాగజీన్ ఆర్టికల్ వాజ్ ఎఫ్యూజివ్ ఆల్దో సమ్ లాయర్స్ గ్రూమ్ జస్టిఫైడ్ ఓకే మ్యాగజీన్లో బాగా పొగుడుతున్నారు బాగా పొగుడుతున్నారు అన్నారు కానీ బొంబాస్టిక్ బాలే నెగిటివ్గా అయిపోయింది పొగుడుతున్నారు కానీ కొంతమంది తిడుతున్నారు తిట్టినా సరే ఇంత క్రైమ్ పెడిపోయింది కాబట్టి అలా పొగడంలో తప్పేం లేదు so second blank is opposite first blank should be effusive bombastic ku koncham troublesome ga undi right endukante justify chestunadu bombastic ni justify cheyalem ikkada mottham sentence lo speaker em antunnadu ante baaga pogideru kontha mandi identi inta ekkuva pogudutunnaru annaru kani aadare em cheptunadu crime rate baaga padipoyindi kada ala pogadanlo tappem ledhu adi so bombastic ani kada so that's a good one jai shri ram please keep listening pass on to your friends who are working on gre because i want every telugu student yeah, to benefit from my recordings please pass it on in fact i have many tens of thousands if not lakhs of ekalavyas all over the world many of my students in the last 30 years of course for gre last 23 years jai shri ram